wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich sollte dieses Video gestern schon online gehen, aber tatsächlich war ich hier vor Ort an der Nursery, die ihr gerade im Hintergrund seht, um die es heute auch geht. Ich wollte hier Drohnenschutz machen, Drohne war kaputt, alles. Also wirklich, ich habe einen gesamten Tag hier verschwendet. Aber umso besser, heute mit voller Energie bin ich wieder hier vor Ort und ich werde euch mitnehmen und euch zeigen, was es für saftige Pflanzen für die Villa Chibo geben wird. Ich glaube, das letzte Video, was ihr gesehen habt, war vor ungefähr einem Jahr, im April, als wir hier waren. Sabibo war auch noch dabei, dann sind wir hier durchgelaufen und haben unendlich viele Mückenstiche kassiert. Diesmal habe ich Mosquito Repellent mit. Ich bin vorbereitet, liebe Freunde. Hier im Hintergrund, ich stehe hier gerade so ein bisschen im Gebüsch, liegt einfach daran, dass, hier, <lacht> dass ich euch zeigen wollte, dass hier so viel passiert ist. Das Temper Hills Logo ist eigentlich ursprünglich hier, aber inzwischen wird hier so viel angepflanzt, Ihr seht diese ganzen wunderschönen Blumen und so weiter, das ist alles abgedeckt. Hier ist extrem viel passiert und heute habe ich derbe viel Glück, dass ich nicht alleine hier nochmal durch die Neustory laufe, sondern ich habe den lieben Rev da. Ich habe schon jede Menge über Rev erzählt. Hi Rev, how are you doing? Hi, good morning. <lacht> Corona high five. Corona high five. Yeah. We have actually introduced you in a couple of videos already before without ever seeing you before. Yeah, we that's only... right. We've been uh, waiting to meet. Yeah. Exactly. Yeah. We only saw all the updates on your Instagram. Mm -hmm. I think you are one of the most active Instagrammers <laughs> out there. There's a lot to put out. <laughs> it, it is. Er legt, glaube ich, fünf oder sechs Bilder jeden Tag hoch und man kann sehr, sehr gut verfolgen, was hier in der Nursery alles passiert. Und das Schöne ist, dass Rev sich jetzt gerade mal ein bisschen Zeit genommen hat und uns jetzt hier alles zeigen wird. Yeah, Rev, what are you doing there? Wow. I'm um, seeing you have prepared something. I have prepared something, yeah. We, we, these just came in last night. There's a lot of monkeys here in Tampa Hills, right? Yeah. And so we were trying to grow some paprika and some like some chilies that are not too hot, so we can eat them. But the monkeys, they, they come and they come and steal them. Right? Yeah. So we're we're going to do a trick on the monkeys. Okay. So we've found some of the hottest chilies in the world. This is uh, Butjalokia peach, and these are like sort of forms of Carolina Reaper. Okay. It's like super hot chili. So it's like 20 times hotter than the, than the local chilies. And so the idea is we're going to plant these. We're going to sort of like seed these around the place. So the monkeys come in. Like one of the monkeys will come in. He'll, he'll think, oh, this is a paprika. We start eating it. And then ah, like freak out, run off into the forest. And the idea is that Hopefully he tells his family, like, uh, you know, like, no, 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 that's, don't go there. And Lombok actually means chili, right? Yeah, yeah, Lombok is like Javanese for chili. Lombok is chili island, yeah, also Lombok heißt chili. Und diese Chilis sind nochmal wesentlich schärfer. Ja, ich müsste mich auskennen, ich habe schon das ein oder andere Mal mein Gesicht verbrannt. Naja, und wir werden versuchen, diese Affen damit zu füttern, damit die ihren Familien sagen, klau hier bloß nicht die Paprika. You mm -hmm. know how, how much Scoville they have? Yeah, so, um, These, these here, this is habanero. So these are like sort of 500,000. Yeah, so that's pretty, pretty hot already. That is really hot. I yeah. know habaneros. Yeah. And then these here are like three to four times as hot as habanero. So like 1.5 and then they could possibly reach even to like 2 million. We could work on a really good title in this video if yeah. I or you eat one of those now. <laughs> we should maybe not do that. Well, maybe like after we finish uh, looking around the nursery, yeah? people who have eaten them, they say they actually, they taste good. Okay. So there's pain, but there's also some pleasure. They will definitely kill all the corona in your body. <laughs> yeah. All but anti-corona. <laughs> anti-corona. You know, if you come here and you get sunburned or you get like scratches and itchies and bites uh -huh. and stuff. So here we have like the really, this is the really good version of aloe vera. Don't hurt it. No, it's all right. I'm going to eat it. <laughs> er hat jetzt gerade mal so ein riesen Blatt yeah. von Aloe Vera abgerissen. So there's Alter. two parts to Aloe Vera. There's this like yellow stuff, which is really bitter. And you can rub that on your skin. But if you want to eat it, you, you just cut it. You like leave it in the kitchen. Just let all the yellow stuff drain away. Okay. And then later on you, you basically cut it open and scoop out all this, like this jelly. Wait, you can eat this? Yeah, so you, you can put it on your skin. But then once, once you've got the yellow stuff and it's like not bitter anymore, like this is the edible one. There's two types of aloe. One you don't eat. This is the this is the one you use for everything. Can I try two? Mm. It's a bit bitter. <laughs> <laughs> Besser nicht. Also, yeah, we've got these are like we've been collecting like a hundred species of fruit trees here. Okay, also wir haben schon über 100 verschiedene Spezien von verschiedenen Früchten, Fruchtbäumen. There's a hundred species of fruit, and then you know within the fruits, for example, like mango is like one type of fruit. And then we have 23 types of mango. These 23 types of mangoes are yeah. not within the 100 species. Not within the 100. Ay, Alter, wie krass <laughs> ist das denn? Mango ist eine Spezie und dann haben die von den Mangos nochmal 23 verschiedene Arten. My target is 40. 40. 40 types of mango. So that means you'll get like early, mid, late. You'll just like spread the season. So this oh, mango is like for a longer time of the year. That's a good thing because my favorite fruit is mango. What is your favorite fruit? Avocado. Avocado? Yeah. 
So we are collecting those as well. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsfrucht ist. Wenn ihr dann zur Villa Chibo kommt, werdet ihr auf jeden Fall Avocado und jede Menge verschiedene Arten von Mangos haben. So what is this one here? Uh, it's an orange. Orange? Hmm. So we gonna have orange? Oranges. Yes! A freshly pressed... No, you said don't say pressed. You squeezed. 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 Oh, I'm sorry, <laughs> German. Alter, frisch gepresst, Same freshly way. pressed is nice, yeah. Freshly I mean, squeezed orange juice. So. And we got some other options too, like, you know, fig trees. Uh, I don't know what it's fig called Fig trees? German. Fig. So they're from Europe. You, you, you know what fig means? Fig? No. Fig? Fig in German is actually not a good word. Oh, yeah, that's right. It's like the same yeah, as... Someone told me that once. <laughs> the one with a U in English. That's what they mean, like giving someone the fig. Yep. That's like a really old English term, like give someone the fig. Is yeah. <laughs> what do we have here? So this is okra. So we, 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 we're experimenting with different vegetables here, right? So we don't want to grow anything that we have to use poison. So we, we're totally organic here. Like we don't use any pesticides. Or mm -hmm. So this is okra. This is like an African vegetable. So in India. Mm -hmm. And you pick it when it's about this size. And it's kind of crunchy and... No, no, I want to eat it. <laughs> so you pick them about this size and you... They're a little bit slimy if you cook them in soups and stuff, but they're, they're good for thickening a, a soup. Okay. But I like to like rub them in oil and salt and like barbecue them, and then they're not they're not slimy and they're really good. Put it with some hummus or some some dip or something. Are you actually going out to eat anywhere anymore, or no, are you no, just? No, I just graze. I just graze in here. <laughs> Mega guy. We use a lot of coconut husks. Yeah. So, mm. Because it holds the water well. Come on, die haben hier die trockene Kokosnussschale genommen. Und haben äh, das tatsächlich als, als, ja, als Topf benutzt. Da ist ein bisschen Erde drin und die pflanzen da kleine Pflanzen rein. Because it, uh, it keeps the water, yeah, right? Yeah, it's like it holds onto the water. Weil das Wasser einfach extrem lange dort drin bleibt. This is something that we're also trying out. You'll be the first one to get it. Dragon fruit. So dragon fruit is a cactus. I did not know that. Yeah, most people don't. It's like a climbing cactus. And it has these like giant, like 25, 30 centimeter wide flowers. So they'll open in the evening, they'll open for one night, and then in the morning they'll close, and then the fruit will grow. But what animals are they attracting? With, moths. With moths. Moths and bats. Ah, oh, because they come at night. Yeah. Ah, wie interessant ist das denn? Ich wusste zum Beispiel erstmal gar nicht, dass Dragonfruit überhaupt ein Kaktus ist. So we, we've invented a new method. We call it Tusuk Sate, the Sate stick method. Dieser Kaktus wirft erst Früchte, sobald er das Gefühl hat, dass er vom Baum runterhängt. Normal ist es ist halt so eine Kletter, ein Kletterkaktus und sobald er runterhängt, wirft er Früchte. Und die tun jetzt halt mit diesem selbstgebauten Baumstamm quasi so, als wäre der Baum nur so klein, damit er schneller Früchte wirft. Ey, das ist mega intelligent. For example, have like, we have avocados here. That's avocado? That's an avocado. So we plant the avocado, the local avocado seed, mm -hmm. um, which is, they're, they're really big avocados, but they don't have quite as much flavor as the, as the imported ones. So we plant the local Avocado, we wait till it's big enough and then we graft on a piece of the, the more tasty avocado. What will happen then? So then you get the nice strong rootstock from the local avocado and then you get the better fruit from the, the other one. So we, I, uh, we, to be honest, I, I feel so stupid being yeah. here because all these things, I know the fruits because we eat the fruits, not every day, especially not dragon fruit, but in Germany we eat avocado almost on a daily basis. Yeah. I have no idea like how the plant looks like but you'll have to join the Tampa Hills Garden Club hmm. <laughs> well, we're always here so like oh, if you're living good. here you just come down and say hey Rev what's going on <laughs> ich habe das System noch nicht so ganz verstanden aber dieses Draften bedeutet scheinbar sobald du halt diese Pflanze die hier richtig gut wächst größer werden lässt und dann so ein Draft so irgendwie reinsteckst dann übernimmt er quasi dann die DNA der anderen Avocado und hat dann quasi mit dem besseren Stamm den geileren Geschmack diese Jungs Alter die haben es drauf. Hier sind so schöne Butterflies. Rev hat mir schon erzählt, dass sie ganz bestimmte Pflanzen ähm, hier auch züchten, von denen sich die Butter... die Butterfliegen, die Butterfliegen. Die Schmetterlinge... It's so hard to switch back and forth. Die Schmetterlinge anziehen und dann werden wir nämlich die überall in der Villa Chibo platzieren, dass wir extrem viele Schmetterlinge dort haben werden. A little shrub next to the bamboo down there. Uh, yeah. It's called Miracle Fruit. Miracle Fruit? Yeah, so it's a shrub from West Africa. Okay. There's little, little berries, they don't taste like anything. But if you, you basically you suck on the berry for like 10 minutes, and then after that, everything you eat for the next hour is sweet. Miracle Fruit, or the Miracle Plant. Diese yeah. Früchte, wenn du die isst, dann hast du ein bisschen verteilt, diesen ganzen Saft in den Mund verteilt, dann egal was ihr im Nachhinein esst, egal wie sauer, wie bitter, wie sonst was ist, alles schmeckt süßlich. Boah, das wäre was für Sabibo, ey. Egal was, den kannst du einen Backstein essen und denkst, oh geil, nicer Candy, Alter. <lacht> Alter, und ich, ich habe gerade noch gesagt, ich bin diesmal besser vorbereitet. I told them I'm, prepared, I'm well prepared this time, because yeah. I got bitten so many times uh, when I came in last year. 
But what did I do? I forgot to put on the uh, mosquito repellent. Basically, Stupid. I've been here for seven years and that is done by me. I'll show you a plant you can eat later on. Okay. To make the mozzies go away. Uh, oh, really? Yeah. You're not talking about the chili, right? No, no. <laughs> yeah, yeah. Carolina Reaper. <laughs> makes everything go away. <laughs> ich habe mindestens, guck mal hier, was habe ich denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein ganzes Bein runter. Schwillt schon an. Ich habe das Gefühl, meine Beine sind auch schon dünner geworden. Eben noch große Töne gespuckt, dass ich... Alter, ist das für ein Fettsack! Eben noch große Töne gespuckt, dass ich Moskito-Zeugs mit habe, nicht benutzt. Aber hier kommt die Rettung. Rev, yeah, so even for that you have a solution. Well, basically any problem we have, we're always looking for a solution. So, um, this is East Indian lemongrass or Sere, Sere Wangi. And you basically just get the grass, it's full of essential oils, and then you rub it onto your skin and it's just like, it likes, it's citronella, so mm. it helps repel the mosquitoes. So later on what we do is we grow this and we uh, distill the oil, so you can make like a cream or something. But right now we just use it in the, in the rough. <laughs> just, <Yeah. laughs> just the rough way. Yeah, just okay. yeah, try it don't, out. Don't take out too much. That's all right, it makes it grow more. Okay, oh really? Yeah. Guck mal, und ich denke immer, macht man die Pflanzen kaputt, dann brauchen die Ewigkeiten, aber nur so regst du die Pflanze dazu an, mehr sprießen zu lassen. Das heißt, macht die Pflanzen kaputt, damit sie größer werden? Nee, macht es besser nicht. Das Prinzip auch noch nicht so ganz verstanden. Aber <lacht> schauen wir mal. Just like that? Ja, Ui. Alter. Das riecht ja so geil. Uh, so That goes inside? Goes inside the body. You gotta go. I just need to prepare myself wherever we're going now. <lacht> Ist da noch irgendwas übrig in meinem Gesicht geblieben? Oh. Ah, es hat gut gekratzt. But it's a little scratchy. I probably just cut open my entire face. Oh, no, no, it's not that scratchy. It's like dermabrasion. <laughs> oh, it burns now. It's probably the oil. Alter, krass. Das brennt richtig in meinem Gesicht. Ich, oh. ich habe wahrscheinlich mit den Seiten des Schilfs mein Gesicht aufgeschnitten und jetzt die ätherischen Öle brennen mir gerade die Visage weg. This is a, a bamboo from Thailand. It's very dense, very small leaves. So it's going to be, it's going to block the view from above uh, into your like sort of bathroom area. Oh, perfect. Especially because we're going to have lots of villas around. Yeah. But you won't see. Das Gute ist halt, Bambus ist eine Pflanze, die hier zum Abdecken genutzt wird. Ob das jetzt zum Beispiel ist zur Abgrenzung von Temple Hills unten, wenn man die, jetzt kann man die Straße unten noch sehen. Und wir werden so riesen Bambuswände hochziehen, dass man halt nichts mehr erkennt. Und Bambus wird auch genutzt, um halt quasi die verschiedenen Lots voneinander zu trennen. Einfach perfekt als Sichtschutz. Wir haben zum Beispiel die MJ Villa hinter uns, aber wenn die dann oben sind und runter gucken und rein theoretisch auch Teile der Villa Chibo sehen würden, werden wir dort eine Wand ziehen. Ich glaube, das wird auch die Wand sein, wo wir in den, unseren Eingang runtergehen werden, damit wir halt diesen pflanzlichen Tunnel haben werden. Ähm, wird das perfekt alles abdecken, sodass halt jeder für sich aus seiner Villa einfach grüne Landschaft um sich herum wiederfindet. Das ist halt wunderschön. Unsere ganzen Palmen. Guck mal, so weit sind die schon gewachsen. Is it for your courtyard area? Um, for how long have they been growing here already? Uh, we, we just, they just arrived two weeks ago. Oh, okay. Yeah, we bring them in. So, um, we grow a lot of plants ourselves, but some things they take too long to grow. Mm -hmm. So we bring them in from external. But then we acclimatize them to Tampa Hills. This is like foliage plant for your, you know, nice luxurious, like jungle oh, effect. This is beautiful. The This is for the Instagram feed. And they have, <laughs> they have like a nice sound if, it, if the wind's going, you know, they kind of rustle. Same like the bamboo. You have the rustling of the bamboo leaves. It sort of drowns out okay. like other noises. Oh, that's good. For example, if uh, Sabrina starts snoring. <laughs> <Yeah>. <laughs> Sabrina schnarcht nicht, das war ein Spaß. What do we have here? This is your mango tree. This is the mango tree? This is your mango tree. Oh, yes. Yeah. Okay, that is our mango baum. So, I uh, also we had an idea as well, because we just started teaching the, the guys here how to graft. Yeah. Yeah. And they're really keen. So, I'm thinking, how would you like if we put like multiple varieties of mango? It's called grafting? Grafting. Oh, I, you, I, like, I mentioned drafting before. Oh, it's <laughs> grafting. Okay. Yeah, so like, instead of having one type of mango, you can have like, this branch could be one type of mango, and the other branch could be another one. Guck mal. Like four or five different types of mangoes on one tree. Die spielen hier mit der DNA, das ist verrückt. Ja, <laughs> yeah, definitely, if it's yeah. possible, if it's not yeah. harming the tree in no, any no, no. way. We just kind of, you know, we just sort of cut off the tip, you know, and then yeah. you, you know, you get another piece and you, you wrap them together until they fuse. Diese gibt es in jedem Ikea in Deutschland. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr 
diese Monstera zu Hause bei euch habt. Wir haben tatsächlich, how many of those do we have? Uh, there's 100, about 140. 140 Monsteras, Alter, ich will gar nicht wissen, wie viel das bei Ikea gekostet hätte. But they look beautiful. Yeah. They're, well, they're not everywhere. It's like, they're sort of clustered in, the, they need to be in this sort of semi-shade. Mm -hmm. So I think it's like near one of your large retaining walls. So we have like these ones, the Monstera. Then we have this one over here, the Philodendron. Philodendron. Um, Sounds like a dinosaur. Yeah. Jurassic Park. <laughs> Jurassic Park. Uh, we have these ones. These are going to climb up your walls. Like they stick to the wall as they grow up. We have one in Germany that's called Efeu. <laughs> Efeu. That's a climbing plant that yeah, we yeah. have. It looks pretty similar. Mm. They're related, but you, you might have seen Could this one in Bali. This is like a bit special because it, it really like it sticks okay. to the wall. It's dead flat with the wall. Okay. And it grows up like one leaf, two leaf, three leaf. Oh, and this is for us too? Yeah, instead yeah. of grass, we're planting this. So this doesn't need any mowing. Ja, voll gut. Das ist eine Sache, wo wir auch gesagt haben, wir wollen keinen Rasen haben, kein Gras haben vorne im Eingangsbereich, weil das immer gemäht werden muss und man kennt das aus Deutschland. Das zieht dir halt wirklich die Laune, ey. Und das ist sowas ähnliches wie Ra Grasen? Gra Grasen, wie, Ra wie Rasen. Aber es wird halt nicht gemäht, weil das ungefähr in der Größe bleibt. Und das werden wir vorne als Cover-up für unten haben. This is actually the nursery of Villa Chibo, right? Chibo Alle Pflanzen, die ihr hier seht, ja? einmal hier gedreht, ist alles für Villa Chibo. Guck mal, wie, also einfach nur mal, um hier rüber zu schauen, wie viele einzelne hundert verschiedene kleinen vorbereiteten Pflanzen da schon sind. Die kommen alle in die Villa Chibo. Crazy. Like how many plants do you think in total? Do we have for Villa Chibo? Um, well, I mean, there's just two. These, just these. There's 2,000 of these. <laughs> oh, nur hier 2,000 Stück, Junge. Alter, Ikea Rechnung von 8,4 Milliarden Euro. Alter. These are for your green roof, for your roof garden. Hmm. Yeah, perfect. So around the deck, and they look better when they're in the sun, but they, they have little blue flowers. How beautiful. Ralph and his team starten diese Woche mit den Pflanzen in Villa Chibo. Freue ich mich natürlich, freuen wir uns sehr drauf. Und wir werden natürlich alles dokumentieren für all die Leute, die noch weiteres Interesse haben, vielleicht auch einfach komplett up to date sein wollen und sehen wollen, was, was der Ref hier ganz genau macht. Checkt mal seinen Instagram-Kanal aus, mega interessant. Er lädt wirklich jeden Tag so viele Sachen hoch und erzählt und zeigt und super spannend. Wenn ihr nichts verpassen wollt, sehen wollt, wie es weitergeht, solltet ihr abonnieren. Seid ein Teil von Team Chibo und dann sehen wir uns im nächsten Video. Stay positive und Tschüssikowski. <lacht>